Mon histoire est longue, vaste, rocambolesque. Qui suis-je euh, Je suis d'où Où est-ce que j'ai envie d'habiter ou comment Mais enfin bref, vous voyez comment euh, la notion d'immigration, l'immigré euh, en tant que personne euh, a une vie assez difficile. Centre d'urgence des gardes-côtes à votre écoute. Bravo. 5 sur 5, euh, je vous reçois, passez votre message. Bateau de fortune sombre au large des côtes italiennes. Je répète, bateau de fortune sombre au large des côtes italiennes. Coordonnées, latitude 35.31.56 nord, longitude 19.1725 est. Je répète, latitude 35.31.56 nord, longitude 19.1725 est. J'envoie un navire euh, des gardes-côtes, euh, patienté en position stationnaire. Secourir au besoin. Vous faites un documentaire Oui, 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 bien, bien sûr que je peux témoigner, pas de soucis. Euh, euh, c'est très bien d'ailleurs. Mais dites-moi, c'est quoi le, la thématique de votre documentaire L'immigration Ah euh, pff, euh, ben non, finalement, euh, non, 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 j'ai pas le temps, euh, je suis désolée, au revoir. C'est pas très simple de quitter l'Afrique, de quitter le Congo, je n'avais jamais été en Europe, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était l'Europe. Je suis arrivé dans un monde où personne ne parlait à personne, et donc il fallait s'adapter à la culture européenne, à la culture française. Il fallait faire avec la personne qui était en face de soi, qu'on ne connaissait pas, qui avait aussi d'autres habitudes. Et donc moi, j'étais différent pour lui, lui, il était pour moi et c'était pas ça. Les déchets qui traînent dehors. Stand de marchands de fruits et légumes. Les gens en état critique et le feu qui crépite. Bâtiments. Les réfugiés qui les déplacent palmiers. en parlant. Oiseaux marins. Les le brouhaha qui des qui gens, gens qui les crient. couverts au kebab. Les personnels du camp qui les marchent. Pas sur le sol. Qui conduisent les véhicules. Les téléphones. Le bruit des douches, le bruit du sonne. grillage avec le vent, les barbelés. La musique. Orientale. Les oiseaux qui volent et qui chantent, les, les mouches qui volent, les caisses de ravitaillement, les feuilles qui tournent. Mon ami d'enfance Mohamed et moi, on a décidé de fuir notre pays à cause de la guerre. Tous les deux, à peine 18 ans, on a décidé de partir ensemble, sans nos parents, morts suite à un bombardement. On a eu peur, très peur de partir, mais aussi terrifié de rester au pays et de voir beaucoup de personnes souffrir ou tuer, de voir les désastres sur nos terres. On a pris toutes nos économies, juste pour le transport. On n'a plus rien pour la nourriture, ni pour l'eau. On a pris un bateau vers 23h pour rejoindre l'Espagne. On a eu de la chance de croiser personne, car on a perdu nos papiers en route. Puis on a dû chercher le passeur quelque temps. Lorsqu'on l'a rencontré, 
Il nous a fait monter dans le camion, où d'autres personnes sont mortes à cause du manque d'eau et de nourriture. Quand Mohamed est mort, j'ai réussi à finir le périple, en vie. Désormais, je suis seul. Maintenant, mon plus grand rêve est d'être accepté comme les autres. Avoir des papiers, être logé, être embauché et peut-être même vivre. Il en reste un bas. Fais gaffe qu'ils sont plus pas, mets-toi là au cas où. Hop, 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 tu bouges pas. Reviens, reviens. Dépêche-toi, descends. Allez, hop, descends là. Tu bouges pas. Papier. Allez, on embarque. Reste là. Les migrants, ben, c'est-à-dire que c'est des gens comme nous qui ont leurs soucis et droit d'avoir une deuxième chance aussi. Dans la mesure du possible, je suis prête à les aider. C'est ce que je fais d'ailleurs. On a aidé une famille qui a été refusée par le CADA. Du coup, pour leur venir en aide, on a hébergé deux filles de la famille le temps qu'elles terminent leur scolarité. Moi, si j'étais à leur place, j'aurais fait comme eux, mais je pense que je n'arriverais pas à garder le moral comme eux. Dans les maisons là, vous êtes sûr bah, On va voir la gare. Gare. Bonjour, vous parlez français Bonjour. Vous parlez français pas trop froid On est là pour vous aider. On va, on va vous trouver un endroit pour, euh, pour dormir. Pour dormir. Pour dormir. Oui. Il y a beaucoup de Français très ouverts, malgré ce qu'on peut penser ou dire. Le Français est un humain comme tout autre humain, en Afrique, en Asie, partout, qui a ses défauts, mais qui peut aussi à un moment donné craindre, se dire ben, « ces gens sont en train de nous envahir, qu'est-ce que ça va devenir demain ?» On a peur pour notre boulot, pour nos enfants et tout ça. Mais je pense que l'histoire ne se trouve pas là. Il faut regarder l'histoire autrement, sous, sous d'autres angles. Quoi. Le métissage, le mélange, ça apporte beaucoup de choses. Quoi.